வணக்கம் நண்பர்களே காமன் ஷேர் சேனலுக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் நிறைய சைக்ளோன்ஸ் வந்திருக்குது அதனால் நிறைய சேதங்களும் ஏற்பட்டிருக்குது இந்த சைக்ளோன்ஸ் ஒன்றுனுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் சொல்லி சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கஜா புயல் பரதா புயல் இப்போ ரீசண்டாக வந்து நிசர்கா புயல் ஆம்பன் புயல் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு புயலுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் வச்சு சொல்கிறாங்க இந்த பேரை எதுக்காக வைக்கிறாங்க இதை யார் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு சில நம்மளில் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்காக இந்த பதிவு ஸோ நம்ம இப்போ அது அந்த பற்றின விஷயங்களை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இந்த சைக்ளோனுக்கெலாம் பேர் வைக்கிற பழக்கம் இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட்லேருந்து தான் ஆரம்பித்தது இது எதுக்காக ஆரம்பித்தது அப்படின்னா இந்த சைக்ளோன்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் அந்த சைக்ளோன்ஸோட பேரை சொன்னால் ஈஸியாக வார்னிங் மக்களுக்கு வார்னிங் கொடுக்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதுக்கெல்லாம் பேர்களை வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வரதா புயல் வருது இல்லை ஒரு கஜா புயல் வருது அப்படின்னு சொன்னால் மக்களுக்கு ஈஸியாக அவேர்னஸ் வரும் அதுக்காக தான் இது இந்த மாதிரி பேர்கள்லாம் வச்சு அதை கூப்பிட்றாங்க இப்போது இப்போது ரீசண்டாக என்னென்ன புயல் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் டிட்லி பெதாய் ஃபேனி வாயு ஆம்பன் அப்புறம் லாஸ்டாக நிசர்கா இது எல்லாமே கடுமையான சேதங்களை இந்தியாவுக்கு ஏற்படுத்துச்சு மற்றும் சில நாடுகளுக்கும் ஏற்படுத்துச்சு நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த சைக்ளோன்ஸுக்கெல்லாம் பேர் வைக்கிற பழக்கம் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டு அதாவது இயர் டூ தௌசண்ட்லேருந்து தான் நடைமுறையில் இருந்துட்டு வருது அப்போது டூ தௌசண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ் இந்தியா மால்டீவ்ஸ் மியான்மர் ஓமன் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா அப்புறம் தாய்லாந்து இந்த வெப்பமண்டல நாடுகள் இந்த இது ஒரு குழு அமைச்சு இந்த குழுவெல்லாம் சேர்ந்து அவங்க நாடுகளுக்குள்ள என்னென்ன புயல் வருதோ அதுக்கு பேர் வைக்கிறதுன்னு ஒரு முடிவு செஞ்சாங்க ஆசியாவிற்கான உலக வானிலை அமைப்பு அப்புறம் பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆணையம் மற்றும் வெப்பமண்டல புயல் பற்றிய பசிபிக் குழு அதாவது பிடிசின்னு சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க இது ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று தயார் பண்ணாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புயல்களுக்கு பேர்கள் தான் ஃபுல்லாக அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்தது ஏற்கனவே வெப்பமண்டல நாடுகளோட வெப்பமண்டல நாடுகள் இருந்ததோடு சேர்ந்து அதுக்கப்புறமா இந்த லிஸ்ட்டில் ஈரான் கத்தார் சவுதி அரேபியா ஏமன் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்ளிட்ட ஐந்து நாடுகளும் இந்த குழுவில் இணைஞ்சாங்க இந்த மாதிரி புயல்களுக்கு பேர் வைக்கிறது எப்படியெல்லாம் உதவும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொரு வெப்பமண்டல புயல்களை அடையாளம் காணவும் தாக்கத்தை மதிப்பிடவும் இது உதவுது உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச ஊடகங்கள் புயல்கள் பற்றி கவனம் செலுத்த முடியுது ஒரே பகுதியில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வெப்பமண்டல புயல்கள் இருக்கும்போது அது மக்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாது ஏன்னா ஒன்றொன்று ஒரு ஒரு பேரில் சொல்கிறதுனால மக்களுக்கு குழப்ப குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாது புயல்களின் பெயர்கள் மில்லியன் கணக்கான மக்களால் நன்கு நினைவில் வைக்கப்படுகிறது ஏனெனில் இது ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்வு அதனால் இந்த பேர் வந்து நீண்ட காலமாக நினைவில் இருக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம கஜா புயலும் வரதா புயலும் பேசிகிட்டு இருக்கோன்னா அதோடைய தாக்கம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அதனால தான் அந்த பேருக்கு அவ்வளோ வலிமை இருக்குது அதே மாதிரி எச் இந்த பேர் வச்சு சொல்லும்போது அதோடைய எச்சரிக்கை வந்து மிக வேகமாக வந்து மக்களை சென்றடையுது புயல்கள் அதுக்கு வைக்கப்படுற பேர் வந்து எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் பெயரிலோ அல்லது அகர வரிசைப்படி எந்த முன்னுரிமையுடனோ பெயரிடப்படாது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு பிராந்தியத்திலும் உள்ள மக்களுக்கு நல்ல அறிமுகமான பெயர்களாக தான் இருக்கும் இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறை அதாவது ஐஎம்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐஎம்டி வந்து ஒரு நூற்றி அறுபத்தொம்பது பேருடைய லிஸ்ட்டை வெளியிட்டாங்க இது என்னென்னா இந்திய பகுதியில் எதிர்கொள்ளும் எதிர்கால புயல்களுக்கான பேர்களை தேர்வு செய்ய உதவும் அதே மாதிரி வங்காள வரிகிடா மற்றும் அரபிக்கடல் உள்ளிட்ட வட இந்திய பெருங்கடலில் உருவாகும் சூறாவளிகளுக்கு இந்த பெயர்கள் பயன்படுத்தப்படும் அந்த நூற்றி அறுபத்தொம்பது பேரோட லிஸ்ட்லேருந்து தான் ஒரு ஒரு புயலுக்கும் பேர் வைக்கிறாங்க இந்த பட்டியலில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள நூற்றி அறுபத்தொம்பது பேரில் 
எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் ஈஸியாக உச்சரிக்கக்கூடிய வகையில் எளிமையாக இருக்கும் நிசர்கா ஆம்பன் அந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமான பேர்லாம் வைக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு சூறாவளி பேருடைய சூறாவளியோட பேர் அதிகபட்சமாக எட்டு லெட்டர்ஸ் தான் அதில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே அது போகாது மேக்ஸிமம் எயிட் லெட்டர்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே அதுக்கு பேரை வைக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு புயலுக்கு வைக்கிற பேர் அடுத்தடுத்த புயல்களுக்கு வைக்க மாட்டாங்க இப்படி தாங்க ஒரு ஒரு புயலுக்கும் பேர் வைக்கப்படுது ஆல்ரெடி ஒரு லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிட்டாங்க இந்த வெப்பமண்டல நாடுகளில் இருந்து அந்தந்த பிராந்தியத்தில் வந்து புயல் வரும்போது அந்தந்த பிராந்தியத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் வந்து அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிடுவாங்க இதுக்கு வந்து இந்த குழுவில் வந்து ஏற்கனவே இருந்த குழுவோட இப்போ ஒரு அஞ்சு நாடுகளும் சேர்ந்துருக்குறாங்க ஸோ இவங்களுக்குள்ள அந்தந்த ஏரியாவில் எப்போ புயல் வருமோ அப்போ வந்து பேரை வச்சுக்கிடுவாங்க அதுதான் இதுதான் விஷயம் இதை தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு பதிவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி